mi Instagram a veces, con mi WhatsApp también, porque ella contesta a veces mis redes, mis cosas, es trabajo. Y mi vida sentimental es con ella, con la que vivo. Claro. Estoy con ella. Estoy feliz. Atención. En algún momento cometimos algún error de, 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 de tener una discusión afuera, porque ni siquiera discutimos en la calle, fue la discusión afuera en la calle, una mala interpretación. Como cualquier pareja que tiene, todo el mundo se pelea. Mi mamá me llamó y me dijo, ¿qué te, qué te, qué te asustas? ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te pone mal? Yo he hecho peores cosas con tu papá y nadie ha dicho nada y todo el mundo hace miles de cosas. Sí. Si no, que pucha... O sea, me ven como que, le digo, ¿no? O sea, pensarán qué cosa, pero todos los que te conocemos sabemos cómo eres. Con la mamá de tu hija, ni con nadie, con nadie he tenido nunca un problema. Nunca he tenido un problema con nadie. O sea, no, fue, no fue porque decir, Samara acá. encontró mensajes con otras personas. Samara maneja mi Instagram a veces, con mi WhatsApp también, porque ella contesta a veces mis redes, mis cosas, es trabajo. Y mi vida sentimental es con ella, con la que vivo. Claro. Estoy con ella, estamos felices. Atención, reinas del hogar, debes estar en shock como yo. Estamos en shock porque dice el Brian que su mamá le pregunta o le dice o le acota, ¿por qué te asustas? Qué te asustas? No has hecho nada malo, tú has visto que tu papá y yo nos hemos tratado peor, tú has visto cosas peores. No. Dice, bebé, explícame esto, por favor, no, ahora todo. Cualquier se ahora, normaliza. Ahora la gente se todo tendría se sentido. sentido. Se muerde claro, y se es patea y es normal. Lamentablemente es lo que pasa en muchos o muchos hogares, normalizan la violencia, normalizan el trato. Ahí dice, es normal... Pelear en pareja, no señores, no, no. lo normal es discutir en pareja, discutir. Que es diferente, no, las no. peleas ofenden, dañan, minimizan, agreden, no se debe pelear, se debe discutir, discutir. en la discusión hay respeto al otro, te puedes centrar sí, pero siempre respetando al pero otro. Pero tendría sentido ah, ya la conducta sí. del Brian, Elizabeth Cueva. Y yo lo dije, ¿No? no sé si recuerdas, Janet, en, en un momento, en la primera discusión que tuvieron, para mí, este jovencito tiene rasgos de ser una persona impulsiva, no Ahora, de ser agresiva, porque trae esto, ¿no? Doctora, Elena, normalizar, ah, claro, pegar, al normalizar, claro, al normalizar esto, él, que está a la vista de todo el mundo porque ha sido en la calle, y normalizar esto, quiere decir que para él no es anormal entonces tener este tipo de comportamiento en casa, porque si lo normaliza en la calle y para él es, es esto es como si nada, ¿cómo será entonces en casa...? frente a, a una es que niña ahí, que ahí, viene, esa ahí viene el detalle, lo normaliza él, lo normaliza la lo normaliza pareja todo y lo normaliza la niña también. Exacto. Y es por peligroso. eso que nuestro tema el día de hoy es haz lo que quieras con tu vida, pero no involucres a nuestros hijos. Y desgraciadamente Samahara lo está haciendo con el Brian porque además él dice eh, previamente que la criatura en casa vive en paz. ¿Y cómo creerle? Si en la calle son puro golpe, patada y todo lo demás, no podríamos creer que en cuatro paredes habría armonía a ver, total Janet, y yo una obviamente toda la razón ahora. a ver pero obviamente si esto se vive en casa él no lo va a decir no va a decir no es que en la casa Mamá, nos hacemos es esto es, no todo es felicidad y todo paz y amor y todo es esto pero en la realidad la persona que tiene que saber lo que está pasando en casa es esta mamá que claramente está haciendo las cosas más de, desde un inicio y desde pasa, la relación y pasa que en muchas yo. en muchas en muchas familias por ejemplo donde hay violencia o sea viven un día de tormenta y terror, pero luego vienen días de paz y tranquilidad y creen que ya se borró todo lo que hicieron y eso no se borra. Alguien que te lastima con las palabras o la fuerza queda siempre para toda la vida e impacta siempre a los hijos. Por eso, también. Lisbeth, decimos que con tu vida hagas lo que quieras. Sí, Atención, sí, hombres, sí, mujeres sí. que tengan sus hijos en este momento, con su vida hagan lo que quieran, pero a los hijos no los metan y tómense el tiempo necesario para conocer, para conocer bien a la pareja y a quién meten a su casa. Pero... A San Bajara no nos hay más. Le entra por una oreja, le sale por la otra. No porque el Brian. No, pero a ver. No, porque lo que viene, escúchenme, porque lo que viene no se lo van a esperar. ¿No? Lo ¿Más? que viene sí, es quiere. más, porque el Brian decidió hablar, ya no quiere callarse más, rompe su silencio y tiene planes de boda. Ay, ah, ah, no, Bajara, no, no, no me de todo lo que hemos escuchado. Póngalo, Ay, señor director, pasa? atención. Atención, yo. Melissa. Ah, no, sí. No, sí, ahora es Melissa. Este, con el DNI actualizado, te gustaría. Más adelante, quizá, eh, casarte con, con Samara. Obvio, que ¿A quién no, le, a quién no le, le gusta? Yo me imagino que a tanto mujer y hombre es un sueño, ¿no? Para todas las mujeres y para los hombres también. Y por ahí que venga un Briancito. <risa> ¿Quién sabe? ¿Cuándo nos visitan? Ya, ahora que conversamos, pero lo malo es que tú me conversas bien, pero las, las señoras ahí son un poquito... Están con palo y eso, eso, eso te motiva un poco, de verdad. Es más, yo voy con ella. 
Se refiere a usted, se refiere a usted, dijo, aunque dice la, la señora. Ahora sí acuso de la mano. Ahora la señora que... somos tú y yo. Ételi. No, es que, es que no puedo que... dar la píldora a nadie, Brian, con, con mucho respeto te digo. Eh, no concuerdo con que todas las parejas se tengan que pegar en la calle, se peñezcan. Por eso no. Ni siquiera alzar la voz le tolero a nadie. Ni un hombre me va a venir a alzar la voz. Entonces no puedo estar de acuerdo contigo y no puedo pues eh, dar un comentario a favor tuyo. En este caso la reportera le pregunta, ¿te gustaría más adelante? No más adelante, como que le pone ahí la camita para que él responda. No quiere casarse ahorita, pero ha dicho más adelante. Bueno, ellos deciden, son adultos. Él también es papá, además de una niña. Entonces, pero primero tendría que divorciarse, ¿no? Para pensar en casarse. Ya está partiendo de ahí. divorciado. Ya. Ahora, sí, ya confirmo, Ahora yo digo una cosa, Milena, un hombre que sale a expresarse tan mal de una mujer en televisión como fue su anterior pareja, la ex del hermano de ella, Jaira Plasencia. No Horrible. Entonces, obviamente, evidentemente, no vamos a decir qué bien, Brian. Acá no te vamos a aplaudir por sacarte una exclusiva. Lenta, Acá no te vamos a aplaudir, Brian, y te vamos a decir que está bien porque nos declares. Acá lo que queremos es que digas tu versión, como lo has hecho ahora, y está muy bien. Te estamos escuchando. Escuchamos a todas las partes, pero nunca vamos a aplaudir a todo lo que tú venga, digas. Brian. O hagas, Chacu. aparte de En todo caso, de, por favor, díselo tú a Brian, porque no es chancar, decir la verdad, no es chancar. Palo, Justamente como Tal él normaliza palo. muchos comportamientos, este tipo de personas no le gusta que le digan las cosas que tienen que mejorar o sus verdades. Me preocupa mucho porque mientras él no busque sanar y reestructurar sus creencias y conceptos de lo que es pareja, Todos sanamos. yo veo de que esta pareja va a terminar en una situación de violencia tan grande, tan grande. Ay, lo predice. Niña... Lisbeth, pero hay un detalle acá. Estamos hablando de Brian, que efectivamente él ha mostrado a lo largo de, su, de, su, de toda esta publicidad que ha tenido, no solamente con ella, sino con las otras chicas que ha estado paseándose. Es es realmente la persona que se debe tratar porque es la mamá de esa niña es es Samara, correcto, ¿por qué? Correcto. Porque ella viene también, recordemos cómo fue su relación con Jonah, y era una relación que llegaron hasta, hasta a acusarse de apuñalarse y todo eso. Entonces, ella viene normalizando esto desde hace muchísimo tiempo. Si ella normaliza esto con su expareja, con su actual pareja, Vamos a ver es en qué patrón. condiciones está para cosa, poder Milena. tener al mando el, el crecimiento de una Acabas una de decir menor. cosas absolutamente ciertas, que eso lo va a tomar en cuenta una persona que creció, que sanó y que reconoce que tiene un problema. Pero Samajara Lobatón no reconoce absolutamente nada. Para ella todo está muy bien, para ella todo está muy normal. Cuando Jonah acaba de mandarle saludos a su actual saliente, a su pareja, acaba de mostrarla en redes, ella cómo responde, poniendo una foto del Brian con su hija en el colegio. Y entonces Alicia, hablamos Alicia. absolutamente de inmadurez. Pero en aras de lo justo, de Cueva, en aras de la objetividad, señoras en casa, así como el Brian ha hablado para nuestra reportera Verónica Rondón, queremos que hable acá en ese ambiente. Queremos sí. escuchar al Brian, estás cordialmente invitado. Que venga. Por ah, pues, no, y además eh, puedes hacer las preguntas. Porque no solo es lo, sí. la experiencia que uno tiene, claro. sino la psicoterapeuta. Puedes venir acá. Como hace su musical Hemos tenido también. muchas personas eh. invitadas que luego, cuando las cámaras se apagan, le hacen consultas a Lisbeth, por supuesto. La cosa es mejor. Claro, que no, que venga, como que hace su musical también, tiene ese propósito. Ya, también, ¿no? y por supuesto. Y, y, y por tengo no? una cosa, algo que rescato de Paula Arias, cuando Verónica Rondón le, le pregunta si quiere que yo salga del set para que ella pueda venir, y dijo, no, yo no me corro no, de nadie. Lo que tenga que decirle algo a alguien, se lo digo a la cara. Y eso denota valentía, seguridad y que por supuesto esto es un diálogo acá no vamos Además, a hablar. Además siempre con respeto. Acá vamos a conversar. Hay que tomar, Mira, en, cuenta, hay que tomar en cuenta chicas de que aquí, o sea, el, el tema puede ser él que tiene que mejorar muchas cosas. Eso te iba a decir. Pero las mamás tenemos mucha responsabilidad también ah. de poder cuidar y ver con quién yo me emparejo y darle un espacio no es sano único, a nuestros hijos. Por supuesto. Y no es el único caso, chicas, porque no es solo Samara y Brian, sino más. Que, por supuesto. Tenemos y en casa que más. Y en casa Justamente eso más. te iba a decir. O sea, estamos hablando en este momento de Brian y de Samajara, ¿por qué? Por Porque un son conocidos, pero no, esto pasa todos los días, Milena, y atención, Samajara.